走了，放你回来了。不什么玉什么的，叫什么词来着？哎呀，欲擒故纵啊，欲擒故纵。不对，可兰都已经重新教他学做菜了，也问了向日葵的事儿，又摆明了是想要复合，他搞什么欲擒故纵啊？是不是之前他主动提的分手，所以他想故意置气、啊？大男人至于这么小气吗？好像至于。男人心眼可比女人小多了。哎，不过我家老公还行，金泉是没心眼儿。哎，他到现在都不知道那记者的事是你搞的。哈哈，要不要我说他缺心眼儿？那你就主动点呗。我都那么主动了，还我怎么主动嘛？直说，你就跟他直说。对，直说。你要表白了？嗯，不是说我。嗨，说你呢。怎么了？某人不是小心眼就是缺心眼所以妹子们要能屈能伸啊！苏克兰，你直接跟于浩开口提复合吧。说我，你自己怎么不先和金轩开口表白？那你的问题和我的问题能一样吗？我的问题是他不喜欢我，我要春风化雨。那你的问题是你们两情相悦都是骚交啊。喂，妈。哦，我一会儿就回。你今天不是找一号吗？回什么呀？别回了。妈，你说什么呢？我和梦梦他们吃饭呢，一会儿就回。过来。哎哎哎，你干嘛、啊？于浩，复合吧。哎呦，我你去吧。哎哎哎，别说什么，我爱你。哎，一看就不是可兰的头发。等一下，等一下，等一下，快点，快点，快点。哎呀，什么？你你到了没有？我，哎哎呀，哎，哎呦。可兰，哎哎哎，可兰，哎呀，你你可兰，干什么呀你们？宝儿，没劲。记得请我喝喜酒哈，红包我就不给了。不是你发的吧？装傻、啊？那怎么可能看不出来是在试探他给他台阶下？还当鼻子上脸了？我再放你。算了，不管什么原因，当初提分手的是我。不想见他的时候提分手，现在想见了又提复合。凭什么什么都围着我转？换我是他，我也不爽。呃，喝酒吧。哎，老板，一箱啤酒啊，那我要一瓶橙汁。什么喝橙汁？来来来，干杯啊！来来，干杯！哎呀，我得先回去了。我们家神兽，这个点儿也该醒了。嗯，你们真没劲，没喝够酒呢就走，走了啊！哎，那不是于浩的车吗？这这都能偶遇，缘分呢？走，看看。不好吧？说不定有工作呢。那就先等在边上，等他先工作完呗。想，应该是在聊工作吧？啊，酒店咖啡厅的聊聊工作嘛，很正常，很正常。啊、哦，是啊,啊。现在几点了？十点、啊。他从来不会在晚饭后的时间遇见女客户的。啊，没事儿，说不定就是简单的关系嘛。什么意思？你都快一年多没见他了，那总得有些简单的问题需要简单处理嘛
，对吧？天也不早了，送你回去吧梦梦，真打算就这么算了？什么算了？你跟于浩的事儿啊？哎呀，我先这会儿再应酬，晚点他回来我让他去问一下，他这个外甥到底在搞什么鬼？算了，睡觉。这不是刚刚我说的话吗？哎呀，你就别跟我装傻了。于浩约你去做什么开水白菜，跟你说那些话，又让你去他家看猫，这分明就是有意思啊！都这个时候了，你还犹豫干嘛呀？梦梦，你觉得沈志林之前看到我的时候是怎么想的？你又提他干什么？有意思吗？他大概会想。于浩只是为了填补心里的空缺，所以才找了我。他一定是在想，于浩会回头，所以他才做了那样的事。如果我现在去找于浩，那和当时的沈志林有什么区别？可是分手是我提的，不管是什么原因，都是我伤害了他。凭什么我现在好了，却要人家回来？算了你和于浩多待一会儿，别着急回来。我已经在回来的路上了。于浩，你快点儿！这是你最爱吃的蛋包里。在他家忘了拿出来。师傅，去铜锣台别墅。
苏格兰，我让你拿的猫粮你没拿出来。是在我这儿，回头我让梦梦带给你。我在陪我妈看电影呢，不方便借。猫饿了，那你看完电影之后把猫粮给我送回来。没有宠物店，先买点应急吗？都关门了。有二十四小时的宠物医院。吗？没有这个牌子啊！现在小黑和万顺的嘴都被喂刁了。挑食。啊，对了，你之前做的那个鱼丸，你记得也带点过来，他们爱吃。你公司就没有鱼粮吗？你自己去拿点啊。过期了。夜间打车费、快递费、丸子材料费、劳务费。来我家就这么难吗？你不是已经约了其他人了那我等会儿给你送来，你在家等我吧。好的。柔柔散着长发，懒懒蜷在沙发，咖啡。还有个事儿，我想加个课时学做菜。于总，我们的合约已经结束。是那可是？哪条法律规定的？不是法律。是情理下周我生日，我想用这个课时学着做一顿饭，给两个人吃，一个人你认识，是我外婆，还有一个。
还有一个人，我也很久没见了。我爸，这么多年了，我和我外婆一直在怨我爸，觉得要不是我爸的话，我妈也不会。我每年过生日的时候，我爸都会给我发信息，问我要不要一起一起去看看我妈。其实我也一直在想，当年我爸一直忙工作不回家。并不是不爱我吗？而是想给我和我妈一份更好的生活。我想了解她，也想让自己真正的从过去走出来。你可以帮我吗？好的。明天下午三点，我再见。猫粮的话，今天别折腾了，明天一起带过来就好。好的，明天见。明天见。他到底想干什么呀？你说他到底想干什么？刚刚才发现，原来昨天晚上给你发的最后一条信息，竟然没发出去。是吗？我收到了呀，是不是你手机有 bug？bug？ Bug? 手机还有这种 bug？ 我看一下。你今天要做什么菜？赶紧的吧
茄子。为什么？你不是最不喜欢吃茄子了吗？我想做个大事。你爸爸。小时候，我妈为了不让我挑食，一开始就逼我吃茄子。可是她越逼，我越不爱吃，我越不爱吃，她就越换着花样的给我做。最后，我妈最拿手的菜就变成了茄子。可惜的是，我到最后都不爱吃。我想做一道有妈妈味道的茄子。其实，就是做一顿饭招待家人，也没有必要逼自己吃自己不喜欢的食物吧。从小到大，我和外婆一直把妈妈这件事的责任推到爸爸身上，只是因为我们在逃避，我们也不敢面对，不敢承认这件事。其实不光是我爸一个人的责任。我也知道，我爸其实很爱我妈。如果不爱，他也不会从那个时候开始，一蹶不振到现在。所以我想做一道有妈妈味道的茄子，可以让我，还有他，还有外婆，真正的去面对，去和解。去释怀。那，你对你妈妈做的茄子有什么印象吗？嗯，能大概描述一下吗？我记得，好像是一坨黏糊糊的，然后黑乎乎的，又油乎乎的。看来你还真是不喜欢茄子。嗯，你确定茄子是这个品种吗？茄子其实有很多品种的，比如说有长茄子、有圆茄子，还有扁茄子。哦，长茄子还有不同的颜色。长的紫皮茄子，好像就是它。那刀法呢？直切、侧切还是滚切？刀法。直切，大块流皮，茄肉紧实，一般用来做茄子肉饼或者清蒸凉拌。侧切薄片，茄肉入味软烂，适合煎、炸、炒。滚切流皮，茄肉吸汁，一般用来红烧或者油焖。长切剖开成两半，在茄肉上放上佐料，蒸烤都适合。想得起来吗？滚切。红烧茄子吗？记不太清了。没关系，那我红烧、油焖，还有芝椒酿茄子各做一份，你都尝尝，看哪一个味道更接近试试
。嗯，要不你闭着眼睛，捏着鼻子吃？不是。油焖茄子，软烂香咸，是不是这个？不是。芝椒酿茄子，清爽利口。不像。红烧茄子，味醇汁浓，是不是这个？好像是，但又好像不是。嗯，是缺了什么味道吗？甜味、咸味、酸味，还是蒜泥放的不够啊？说不上来，没关系，我再调整一下，你再试试怎么样？没问题，已经很像了。很像，那就说明还是不一样。怎么办？明天就是你生日了。只是感觉差一点点而已，但我觉得没什么太大问题。毕竟，即便是我妈自己做，也不可能每一次味道都一模一样，对不对？不是已经试过菜了吗？可以不用吃你讨厌的茄子了。这些天一直在吃，感觉好像也没那么难吃哎，浩浩，快来快来！你妈今天做的茄子特别好吃，来来来，快，哎，尝尝。来，尝一口嘛。来来来，快，哎，尝尝。哎呀，就尝一口，来来来，来尝尝吧，来。
，怎么了？嗯，我差不多有十多年没见他，你要把事别做了吧，万一做的不对，也没什么用。万一要是做对了，他不记得怎么办？老婆，考莱，坐会儿吧。浩浩，你现在不怕过生日了，真好。过去的事，就让它留在过去吧。老婆，其实我也是最近才开始学着面对，试着去放下。其实你也可以，因为。放下过去，好像也没那么难。嗯，我也没什么。事情已经过去那么多年了，只要你没事了呀，我就没事了。还有谁啊？是龚文清吗？呃，我给你去开门。嗯。叔叔好，生日快乐！怎么是你？你怎么来了？这些年你不闻不问，拿这些破东西，放谁他吧！他不是八岁，他已经三十了。今天不是我生日吗？我想说，大家一起在这吃个饭。今天也是你妈妈她这都是你小时候最爱吃的啊！你先坐会儿，一会儿就可以吃饭了。牛羊配，你还记得吧？就是五毛钱一袋的膨化食品。是啊，我小时候特别爱吃那个，我妈每次买零食都会帮我烧一袋。直到现在，我妈还会时不时跑到我小学旁边那家三无零食店去帮我买，因为在她眼里，我永远都是那个还没有长大、哭着闹着要零食吃的小孩。我妈也是，小的时候每次哄我开心，就买这个给我吃
你爸爸，我觉得他一直都是关心你的，只是不知道该怎么和你相处。我想起茄子里缺什么。吃饭了，外婆，叔叔，我来。叔叔，喝汤。好、哦，爸爸。嗯。外婆，吃菜。叔叔，你也尝尝。你不是不吃茄子吗？人是会变的嘛。况且，我现在觉得这个茄子也不难吃。吃到这个味道了为了让我不那么挑食，我妈在茄子里放了我最爱吃的零食。她带来了，才有了完整的味道
上还有脸吃。当初你妈妈嫁给他的时候，他是怎么说的？怎么保证让他幸福呢？可结果呢？成天不着家。如果不是他。你妈妈，她也不会。我知道，当初大家。我觉得我配不上他。我努力的工作，就是为了让他和浩浩能过上更好的生活。我真的想倒回去。就算倒回去，我还是不知道该怎么做。对不起。过些天，一起去给你妈扫墓吧。你还好吗？嗯，确实，只有去面对了过去的事，才算真正过去。现在，我家也算是一个正常的家庭了。你什么时候开始在意你的家庭是不是正常啊？今天，谢谢你。不客气。送你回家。好啊。对了，你好像很久没有见万顺他们了吧？要不要去看看他们？怎么了？已经很晚了。哦，对，你还要回去陪阿姨，我忘了。我妈现在好像也没那么需要我陪了。嗯。你生日没有其他人陪你吗？那天我看见你和一个女的去了酒店，你是不是？算了，没什么。可以再拜托你一件事吗？事成之后，我告诉你。当然，你如果没那么想知道的话，当我没说。什么事啊？下期节目录制，我想找一个帮厨。
，千万我马齐了。还有前景那个蔬菜，我要新鲜的、好看的摆在前面，好不好？没事啊。哎，过来啊。呃，一会儿这样。全借谁说话给你，都懂的啊，不用说了啊。不行，我要画淡一点，我这样是不是太表了？不是姐，你的定位不是直男展吗？什么时候再表不表了？不行，我要改一改。于总，等一下，帮他找个化妆师。啊？哦，我这期需要一个帮厨。于总，我们好像没这个流程。我好像是赞助商，对不对？改个流程吧，没问题的。你先化妆，一会见。哎，可可姐，你等我一下，我去问问看导能不能改流程。哎，彭潇，怎么回事啊？不在一起了？你不说，万一他有什么其他人，你会很为难吗？还是说你搞清楚他跟那女的什么关系了？他说，节目结束了告诉我。去，这么明显就是丢了你啊！你姐，那还改不改装啊？好，我先去吧。他怎么想一声设计出来？我就说就不应该让他赞助节目的。你跟他说，能录录，不要拉倒。喂，你能不能别给节目组添麻烦了？你还没化妆吗？我找人赶紧安排。哎，可兰姐，兰姐好久不见，好久不见，好久可兰，嗯，梦梦，哦，我过来协调节目组帮厨的事儿。嗯，我先过去了。嗯。你怎么也来了？我跟着来啊，怕我老婆搞不定被于浩气着，或者我老婆搞不定拿于浩出气把于浩气着。<笑>那我先去了。嗯。默默。苏可兰，我们来探班。不欢迎啊。他在化妆室呢。我们是来找你的，啊？之前吴栋那件事情给您造成了很大的麻烦，我已经和他们解释清楚了。我们当时呢，也有点偏激，结果弄得……啊，没关系，已经过去了。别这么看我，我早就已经放下了。我真正更在意的是我的事业，就算挽回感情，但恋爱这种事情费时又没收益，有什么意思呢？我听说于浩和别的女人。才最重要。嗯，嗯，那我们先去了。嗯，走吧。姐，嗯，已经沟通好了，赶紧去化妆吧。林哲，嗯，早上你给可兰姐化妆，嗯，好的，毕姐，等一下。我又上崔婷家了，嗯，嗯，我就知道金轩肯定不会反对的。你家的那个人是你呀、啊？你还没和他说清楚啊？他还是不会喜欢我呀。
，你什么时候开始喜欢秦轩的？嗯，第一次他给我画像的时候吧。他给你画像？哎，你可别多想啊，他对我没意思。啊。那个时候他不是要追你吗？我知道他画画好，就建议他给你画像呗，还能拿我练个手。见我画的什么鬼样子啊？有那么夸张吗？你还不信？你看啊，哎，那。是不是啊？挺好的呀，这就挺好。那你还想怎么样？嗯，这张还行吧。我看看，怎么又画了这张？啊，那天吵架配道歉用。当面画的吗？不是。张斌，嗯，你和金轩表白吧。啊，他应该是喜欢你的，只是他自己还不知道而已。谢谢导演啊，不好意思给您添麻烦了。就这一句，谢他啊。王立群。你相信我，没问题的。坑我吧！我什么时候坑过你啊？失误呢？怎么了？他有话要跟金导。我没有啊。你不是一直说我聪明吗？我什么时候骗过你啊？那你跟于浩还不是那个死样子？反正你跟金轩闹出那些新闻以后，他一直躲着你啊。你表白情况也不会更差，不是吗？好像也是那个样子啊，去吧。哎，金轩，你为什么躲我？那个，最最近一直有报道，对对你不太好，避避避嫌。这边可以了，啊，呃，知道了，好。张碧。给我看过你给他画的画像，很美。随，随便画吧。你之前也给他画过一次，那次一般。那时候还不太熟。你的画里是你眼里的人
，第一次一般，是因为在你眼里他一般。可第二次不是当面，而是凭记忆就能把他画得那么美，说明在你眼里他很美。其实你应该是喜欢他的，只是你还没有意识到而已欢迎收看《陪你一起好好吃饭》。这期节目的主题是，请自己最好的朋友吃饭，给他做什么菜？于是我们嘉宾于浩啊，请来自己最珍惜的朋友一起协助。于总，请介绍一下你的朋友吧。苏克兰，不打算多介绍一下吗？最重要的朋友，最重要的朋友，那怎么叫最重要的朋友呢？需要人陪的时候，会第一个想到他；遇到开心的事，会最想跟他分享；当他难过的时候，想第一时间去安慰他；见不到他会很失落，和他在一起的每一天都会变得很快乐。嗯，这就是最重要的朋友。好，欢迎苏格兰。嗯、没错呀，我们这一生中都有那么一位最重要的朋友。让我们值得为他付出最真挚的情感，为他遮风挡雨。那二位今天打算做什么菜呢？鱼香肉丝。好，这边有请。我们准备开始我们今天的第一道菜——鱼香肉丝。不过说起来呀、啊，鱼香肉丝这道菜它是一道最普通不过的家常菜了，所以说我想问一下于总。那你为什么想在这一期节目上做这道菜呢？鱼香和酸甜苦辣咸不同，它是一种全新的味道，更像是一种调和味。它将酸甜辣调和，形成一种最特别的味道，就像我们的生活一样，需要不断的去调和以及平衡各种关系，比如生活、工作、家庭。先焯个水。我真是有点口水。好，那看来我们麻辣鲜香、酸甜可口的鱼香肉丝就完成了。完成。哎，今天晚上啊，第一道菜啊，就已经做好了，鱼香肉丝。我已经迫不及待了。那我先尝一个了。我要尝尝。怎么样？怎么样？好吃。来来来，我也来尝一尝。哎，于总，刚才你有提到那个生活、工作、家庭这三种关系，那你是如何平衡和调和的呢？其实我以前真的是一个非常自私的人，我眼里只有工作，甚至根本就不会做饭。做饭？做啊，于总的意思是以前的厨艺没那么好，太谦虚了。以前做的已经很好吃了。那个时候录节目，我用的是替身。哦，我现在说的都是实话，也是我此时此刻最想说的话。所以导演，这段我不希望被剪掉。谢谢。以前录节目用替身。是因为我觉得学做饭是一个很浪费时间的事情，但有一个人告诉我，工作是生活的手段，而不是目的。有些事看似无用
，却能产生更大的价值。如果丢了工作才能有时间回家做饭，那我现在就辞职。因为他，我开始体会生活。他帮助我，鼓励我，让我面对过去的痛苦。渐渐的，他也悄无声息的在我心里住了下来。突然有一天，我发现他对我来说越来越重要，我也越来越离不开他。于是，我就想尽各种办法，想把他留在我的身边。但那个时候，我真的不懂如何以工作以外的形式和一个人相处。尽管做出过努力，但比起他的需要是微乎其微的。现在想想，那个时候真的很单纯，单纯到以为把他留在身边。就是爱和付出，为此还和工作伙伴争执。你不光要为他负责，而且要为所有的投资人负责。但这种争执，最终受伤害的人还是他。一直以来，我都在给他我认为他需要的，但我忽略了。原本对他来说最重要的，是妈妈又给你添麻烦了。只要您开心快乐，就是我最开心的事情了。不是你的错。不想给别人添麻烦。你的压力，其实都来自于我。我不想变成那个给你压力的人，所以我学会等待，学会不恐惧关爱，最后，我还学会如何面对过去的自己。生日一直是我的噩梦，但妈妈做的茄子，或许能变成一个桥梁。所以我找了一个酒店的厨师，想让他帮我还原那道菜。但我发现我错了。直接找凯兰帮忙。我是怕，万一弄不好的话，反而给他心理添堵。你的困惑，你的为难，都是你的一部分。如果你不能把这部分诚实的展现给他，还能说明你足够信任他吗？他会希望你隐瞒你的这些困惑，不和他一起商量面对吗？可兰妈妈生病的时候。你是希望他和你撇清关系，独自承担，还是希望他向你寻求帮助，一起面对？站好了，别乱动。这是我们饭店炒蛋而已、啊。录下视频，方便你之后复习。毕竟是要上节目，所以姿势仪态很重要。
不会再掩饰脆弱和困扰。同样，你也不需要再假装坚强。我更不希望再看到你一个人躲在角落里哭。这斗鱼炫肉丝是做给你。我想调和我的生活，也调和你的生活。希望你不用再背负所有的压力，不用随时保持完美，可以尽情的去哭，去笑。我想成为你的依靠，变成你的家人。灼灼烟火味，最富凡人心。大家好，我是阿秋郑秋红，陪你一起好好吃饭，陪你一起倾听关于美食与爱的故事。下面的故事来自于新事项的粉丝图图。我是四川人，嫁到山东，每次想家，最想念的就是我妈做的回锅肉。但是山东的酱油总感觉有点甜。不如四川的咸，炒不出来记忆中回锅肉的味道。醋也不是四川醋的那个酸味，想吃白水煮青菜，却调不出蘸水。怀孕那年，特别想吃川菜，老公把母亲接过来，他带了一个行李箱，两个泡沫箱，自己的衣服就一个小袋子，剩下的。全是我随口叨叨的酱油、醋、麻椒，用胶带缠了一圈又一圈，报纸包了好几层。拆开时，母亲一直说：“你爸就怕里面漏了、摔坏了。”一边说一边打开给我看。那时候的母亲，脸上带着一种格外温柔的笑容，一下子，泪水浸湿了我的双眼。而那些摆放整齐且仔细的家乡货，像战队的士兵
，向母亲致敬，向母爱致敬。这些行李，我老公接近一米八的个儿，扛着都沉。我妈坐火车，中途还转了一次车，硬是带着这些东西走了几千公里的路。那几个月，我天天都吃到了家乡菜。我妈从没说过爱我，她把爱都渗进了生活里。你柔柔散着长发。懒懒蜷在沙发，咖啡开一朵奶花，缓缓掌心融化。天色慢慢就暗了，厨房点亮了光，一天天习惯，一点点温暖，炊烟弯弯。你蓬蓬乱着短发。轻轻拨着吉他，毛衣刚晒过阳光，暖暖让人心安。天色慢慢就暗了，时光却不想散，这就是你喜欢的浪漫。一点点喜欢，有着。陪伴一茶一饭，简简单单一心一愿，吻着你说晚安，一年年一生一世，朝朝暮暮平平滚滚，天天一起吃饭，天天都吻你说晚安。